শুকর শুকর কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে এটা হারাম ফুড তো মুসলিমরা সাধারণত শুকর খায় না কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মানুষ কিন্তু শুকর খাচ্ছে এইটা যে সমস্ত রোগের বাহক সোয়াইন ফ্লু সোয়াইন ফ্লুটা কিন্তু শুকর থেকেই আসে তো ওর বডিতে ওর যে ওয়েস্টেজগুলা তৈরি হয় ওয়েস্টেজ প্রোডাক্টগুলো ও কিন্তু নিষ্কাশন করতে পারে না ওর বডির মধ্যে ওইগুলো রিসাইকেল হতে থাকে যেগুলো আলটিমেটলি ওর মাংসপেশিতে জমা হয় আর যে মাংসপেশিটাকেই আমরা হচ্ছে মানে যারা শুকর খাই তারা ওইটাকেই খায় তো আলটিমেটলি ওর ডিজিজগুলো ওর সব কিছু ওর বডির ওয়েস্টেজ প্রোডাক্ট কিন্তু হিউম্যান বডিতে চলে আসছে আচ্ছা সবার হয়তো এখন কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আমাদেরকে তো শুটকি খেতে মানা করলেন অনেক কিছু খেতে মানা করলেন লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে বলেন আমরা আসলে খাবোটা কি আসলে এইভাবে বলতে গেলে চিন্তা করতে গেলে আমাদের এখন আমরা স্পেশালি ঢাকা সিটিতে যারা থাকি আমরা সমস্ত সবাই এই কেমিক্যাল দেওয়া খাবারই আসলে আমাদের পর্যন্ত আসে তারপর আমাদের উচিত এগুলোকে প্রপারলি কুক করে প্রপারলি প্রসেস করে এগুলোকে খাওয়া আর সাধারণত মাছ মাংসের জায়গায় মাছটা অবশ্যই খাওয়া উচিত কিন্তু মাংস রেডমিটটাকে একটু অ্যাভয়েড করা উচিত আর মাছ মাংসের সাথে আমাদের খাবার টেবিলে প্রতিদিনের খাবার টেবিলে শাক সবজি আর ফলমূলকে প্রিফারেন্স দেওয়া উচিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা উচিত দুধ এই খাবারটাকে কিন্তু আমরা প্রতিদিন খাবারের মধ্যে রাখতে পারি পান করার জন্য বা দুধ হয়তো অনেকে খেতে পারে না বা অনেকে মনে হয় যে শুধু দুধ খেতে ভালো লাগে না তাহলে যে কোনো দুধের তৈরি যে কোনো খাবার খেতে পারেন এই খাবারগুলোকে আমরা এখন আমাদের খাবারের লিস্টে মানে এই লিস্টেড করতে পারি দেখা যায় যে তাড়াহুড়ো করে রান্না বা এই ব্যস্ত জীবন ব্যস্ত সময়ের কারণে অনেক সময় শাক সবজি কেটে রান্না করাটা অনেক টাফ হয়ে যায় মনে হয় যে এত কষ্ট করে এত টাইম নিয়ে রান্না করব একটু মাংস রান্না করে ফেলে একবারে চুলায় বসিয়ে দিলে আমি অন্য কাজ করতে পারবো যেটা অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ সব থেকে আগে কিন্তু আমাদের শরীর আমাদের বেঁচে থাকা